मूवी की स्टार्ट होते ही हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जो कि अपनी मदर को कबर में दफना रहे होते हैं उनमें एक भाई का नाम ओविन था जब वो लोग अपनी मदर को दफना रहे होते हैं तब वहाँ पर एक कार आकर रुकती है असल में वो कार उस जगह पर आकर खराब हो गई थी उस कार में एक कपल बैठा था जिसमे लड़की का नाम था स्लस्ट स्लस्ट का हसबेंड बाहर जाकर कार को चेक करता है जो कुछ उनके साथ वहाँ पर होने वाला था उन्होंने कभी भी उसकी उम्मीद नहीं की होगी ओविन का भाई पीछे ऐसी आकर उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है इसके बाद वो पकड़ लेता है स्लस्ट को और उसे अपने साथ कहीं पर ले जाता है उन दोनों भाइयों की शक्लों को देखकर साफ साफ ऐसा लग रहा था कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। असल में वो दोनों भाई कैनिबल हैं, जो वहाँ पर आने वाले लोगों को अपने ट्रैप में फंसा कर उन्हें पकड़ लेते हैं और बाद में उन इंसानों को खा लेते हैं लेकिन वो सिर्फ मर्दों को खाते है औरतों को नहीं खाते क्यूँकी फीमेल्स के लिए उन्होंने कुछ अलग ही प्लान किया हुआ था स्लस्ट के हस्बैंड को वो काट चुके थे लेकिन स्लस्ट को उन्होंने बांधा हुआ था इसके बाद हमें काफी महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उन भाइयों ने स्लस्ट को अभी तक किसी जानवर की तरह कैद करके रखा हुआ है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि आखिर वो औरतों को कैप्चर क्यूँ करते हैं और उन्हें क्यूँ नहीं मारते स्लस्ट असल में प्रेगनेंट होती है इसीलिए वो उसके जरिए अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते थे इसीलिए वो मेल्स को खा लेते हैं और औरतों को कैद करके रखते हैं उनसे नस्ल बढ़ाने के लिए और वही पर हम किसी ड्राउने इंसान की आवाज भी सुन पाते हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ और भी था जो काफी अजीब था इसके बाद हमें फिर से एक कार दिखाई जाती है जो बिल्कुल उसी जगह पर खराब हो जाती है उस कार में टोटल चार लोग थे जो कि आपस में फ्रेंड्स थे उनमें एक लड़की का नाम होता है टेलर और दूसरी लड़की का नाम होता है जैना अब वहाँ पर हेल्प के लिए कोई दिखाई नहीं देता इसीलिए जैना का फ्रेंड सीधा चलना शुरू कर देता है ये सोच कर शायद आगे जाकर उन्हें कोई गैस स्टेशन मिल जाए जैना का फ्रेंड बिल्कुल अकेला जा रहा था इसीलिए टेलर भी उसके साथ ही चली जाती है फिर काफी देर चलने के बाद टेलर और उसका फ्रेंड एक गैस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं उस गैस स्टेशन में उन लोगों को ओवन मिलता है जिसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी हेल्प के लिए यहाँ पर आया है ओवन उनके लिए एक पुल ट्रक मंगवा लेता है लेकिन वो लोग अब ओवन की नजर में आ चुके थे और ओवन भी ये बात सोच चुका था कि अब वो इन लोगों के साथ क्या करेगा दूसरी तरफ हम जैना और उसके फ्रेंड को एक साथ देखते है वो लोग देखते है की वहाँ पर बहुत सारी वायर बिछाई गयी है लेकिन वो लोग इस बात आरोप ज्यादा ध्यान नहीं देते और इस बात को इग्नोर कर देते हैं लेकिन असल में ये वायर एक ट्रैप की तरह लगाई गयी थी वो वायर बिल्कुल एक कलाम की तरह ही काम कर रही थी उन वायर्स की वजह से उन भाइयों को पता चल जाता है कि कोई उनके एरिया में आया है जैना और उसका फ्रेंड रिलैक्स होकर अपनी कार में बैठे होते हैं लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि उन भाइयों में ऐसी एक है और इनका भाई है जिसकी वजह ऐसी वो दोनों काफी घबरा जाते हैं इसीलिए वो लोग वहाँ पर रुक कर वेट करने की बजाय चले जाते हैं रास्ते में उन लोगों को एक पिक्चर मिलती है जो की उन लोगों की ही थी वो लोग ये सोचने आरोप मजबूर हो जाते हैं की कोई तो ऐसा है जो उन पर नजर रख रहा दूसरी तरफ हम टेलर और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जिन्हें टो ट्रक का वेट करते हुए काफी देर हो चुकी थी लेकिन अभी तक कोई टो ट्रक उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर नहीं आया इसीलिए टेलर वहाँ से चली जाती है वो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि जब तुम्हें टो ट्रक मिल जाए तो मुझे रास्ते में से तुम पिक कर लेना अब क्योंकि वहाँ पर टेलर का फ्रेंड अकेला रह गया था इसीलिए ओविन उसे काफी आसानी से मार सकता था ओविन टेलर के फ्रेंड से हेल्प मांगता है और इस बहाने वो टेलर के फ्रेंड को बेहोश कर देता है टेलर उस अकेले जंगल में काफी डर रही होती है इसीलिए वो वापस उन भाइयों के गैस स्टेशन पर ही आ जाती है और यहाँ पर ओविन उसे भी पकड़ लेता है ओविन ने टेलर के फ्रेंड को अच्छी तरीके ऐसी बांध दिया था और वो टेलर को भी अच्छी तरह ऐसी पैक करके अपने साथ ले जा रहा होता है दूसरी तरफ जैना और उसका फ्रेंड और आगे बढ़ते जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक और पिक्चर मिल जाती है जो कि उनके फ्रेंड्स की थी और उस पिक्चर को देखकर उनके टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है अभी वो लोग पिक्चर को देख ही रहे होते हैं कि तभी ओविन का भाई वहाँ पर आ जाता है जो कि बिल्कुल पागल था जैना तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसका फ्रेंड वहाँ से भाग नहीं पाता और ओविन का भाई जैना के फ्रेंड को पकड़ लेता है भागते भागते जैना एक घर के सामने आ जाती है जिसे देख जैना को थोड़ी तसली हो जाती है लेकिन मुसीबत की बात तो ये थी की वो घर भी किसी और का नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों का था इससे पहले की जैना उस घर में जाती उसके सामने ऐसी एक गाड़ी गुजरती है लेकिन उन लोगों की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी क्योंकि उस गाड़ी में कोई और नहीं था बल्कि ओविन था जो कि टेलर को अपने साथ ले जा रहा था और अब तो ओविन को जैना भी मिल जाती है और वो उसे भी अपने साथ ले जाता है घर पहुंचते ही जैना जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है वहाँ पर जैना को बहुत सारी पिक्चर्स भी देखने को मिलती है जो की किसी और की नहीं बल्कि विक्टिम्स की थी यहाँ पर जैना को रियलाइज होता है की वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है फिर उन दोनों फीमेल फ्रेंड्स यानी टेलर और जैना को बांध दिया जाता है 
तभी उनके सामने उनकी मेल फ्रेंड को लाया जाता है और ओविन का भाई उन दोनों फ्रेंड्स की आंखों के सामने उनके फ्रेंड की गर्दन मरोड़ कर उसे मार डालता है टेलर और जैना के सामने उनके फ्रेंड को मारने का मकसद ये था ताकि वो उन्हें ये बात समझा सके की भागना अच्छी ऑप्शन नहीं है फिर ओविन अगले शिकार के लिए गैस स्टेशन आरोप चला जाता है जबकि ओविन का भाई पीछे ऐसी उनके फ्रेंड को काटने लगता है तो वो दोनों लड़कियाँ एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे की हेल्प करते हुए आजाद हो जाती है उन लड़कियों को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें कहां पर जाना चाहिए कौन सा रास्ता उनके लिए ठीक हो सकता है इसी वजह से वो उसी जगह पर चली जाती हैं जहां पर उनकी कार खराब हुई थी इतनी ही देर में वहां पर वो टो ट्रक वाला भी आ जाता है वो एक बूढ़ा आदमी था टेलर और जैना उस बूढ़े आदमी को वो सब कुछ बता देती है जो उनके साथ हुआ इसीलिए वो बूढ़ा आदमी जल्दी ऐसी उन लड़कियों को वहाँ ऐसी लेकर चला जाता है लेकिन वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उन भाइयों का अंकल था और वो सब लोग मिलकर ही काम करते हैं यानी उन भाइयों का अंकल भी उनके साथ ही मिला हुआ था वो बूढ़ा आदमी उन दोनों लड़कियों को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो सारे विक्टिम्स की गाड़ियों को पार करते हैं वो बूढ़ा आदमी ट्रक को एक जगह पर खड़ा कर देता है और उन दोनों लड़कियों पर गन पॉइंट करके उन्हें दोबारा ऐसी घर आरोप लेकर जा रहा था लेकिन रास्ते में ही ओविन का पागल भाई टेलर आरोप अटैक करके उसे मार डालता है अब हालाँकि ये सब करना यानी फीमेल्स को मारना उनके रोल के खिलाफ था लेकिन उसने फिर भी ऐसा कर दिया घर जाकर उनका अंकल उन्हें समझा रहा होता है कि हमें रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए लेकिन ओविन का भाई तो बिल्कुल पागल था और वो किसी की भी नहीं सुनता था यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो ड्राउनी आवाजें उस घर में सुनाई दे रही थी और वो अजीब सा इंसान कोई और नहीं बल्कि इन दो भाइयों का तीसरा भाई है लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है की उन दोनों भाइयों ने अपने तीसरे भाई को क्यूँ कैद करके रखा हुआ है उन लोगों की कन्वर्सेशन के दौरान जैना बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए एक ब्लेड उठा लेती है और जैना को किसी और के साथ नहीं बल्कि स्लस्ट के साथ बंद किया जाता है जैना जब स्लस्ट की हालत देखती है तब उसे अपना अंजाम भी नजर आ जाता है और वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ से टाइम पर ना भागी तो मेरा भी यही हाल होगा हम देखते हैं की स्लस्ट अब न रो रही थी न चिल्ला रही थी असल में उन भाइयों ने उसकी जुबान ही काट दी थी जिसकी वजह ऐसी अब न तो वो बोल पाएगी और न ही चिल्ला पाएगी हेल्प के लिए जैना जल्दी ऐसी स्लस्ट को आजाद कर देती है और वो ब्लेड अब होता है स्लस्ट के हाथ में इतना ज्यादा टॉर्चर सहने के बाद अब स्लस्ट को आजादी नजर आ रही थी वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी आजादी यानी वो इस जिंदगी को ही खत्म करना चाहती थी सबसे पहले स्लस्ट उस बच्चे को मारती है उसके बाद वो खुद को भी मार डालती है तभी वहाँ पर ओविन का भाई भी आ जाता है और जब वो स्लस्ट की डेड बॉडी को वहाँ पर देखता है तब उसे काफी दुख होता है थोड़ी ही देर बाद ओविन भी वहाँ पर पहुँच चुका था ओविन के अंकल ने पहले ही सब कुछ ओविन को बता दिया था की तुम्हारे भाई ने एक लड़की को मार दिया है जो की रोल के खिलाफ है ओविन अपने भाई को डांटने जाता है लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल जैसे खराब हो गया था ओविन सोचता है कि मेरे भाई का दिमाग खराब है कहीं वो मुझे ही न मार डाले इसीलिए ओविन को ही अपने भाई से माफी मांगनी पड़ती है इसके बाद ओविन अपने भाई को बाहर भेज देता है ओविन का भाई जब वहाँ से चला जाता है तब ओविन सबसे पहले स्लस्ट की डेड बॉडी को काटता है दूसरी तरफ जैना किसी तरह उस घर ऐसी बाहर आकर एक गाड़ी तक पहुँच जाती है गाड़ी में जैना को अपना एक फ्रेंड मिलता है इसीलिए सबसे पहले वो उसे आजाद करती है वो दोनों सबकी नजर ऐसी बचते हुए आजाद हो गए थे और अब वो वहाँ से सेफली निकल भी सकते थे लेकिन वो लोग गलत वक्त पर गलत फैसला कर लेते हैं क्योंकि जैना का फ्रेंड गन लेकर ओविन को मारने जा रहा होता है जैना का फ्रेंड ओविन पर काफी फायरिंग करता है और उसे मार डालता है लेकिन जैना के फ्रेंड को भी कोई शूट कर देता है और वो कोई और नहीं था बल्कि उन भाइयों का अंकल था लेकिन तभी जैना ओविन के अंकल के सर में क्लेवर नाइफ घुसा कर उसे मार डालती है अब क्यूँकी जैना की उस फ्रेंड की हालत काफी खराब थी वो मरने वाला था तो इसीलिए जैना के पास भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था लेकिन तभी वहाँ पर ओविन का भाई भी आ जाता है और उसने अपने तीसरे भाई को भी आजाद कर दिया था जिसे कैद करके रखा था उन्होंने और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि उन्होंने अपने उस भाई को कैद करके आखिर क्यों रखा था असल में बात ये है कि उनका वो भाई कोई आम इंसान नहीं था जो कि किसी पर भी अटैक करके उसे कच्चा ही खा सकता था और यही वजह थी की उसे कैद करके रखा गया था अब तक ओविन का वो भाई जैना के पीछे पड़ जाता है लेकिन फिर भी किसी तरह जैना जान बचाते हुए एक कार तक चली जाती है जैना जल्दी ऐसी कार में बैठ कार स्टार्ट करने लगती है जैना कार को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करती है लेकिन कार काफी देर बाद जाकर स्टार्ट होती है जैना बस वहाँ से भागने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर ओविन का भाई आकर जैना को शूट कर देता है और जान से मार डालता है जैना के मरते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग